வணக்கம் ஐ எம் ஸ்ரீகா அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் அண்ட் டாக்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்த ஒரு கேஸ் தான் வந்து இப்போ மலேசிய தமிழர்களிடையே வந்து டாக் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் லைக் எல்லாருமே நான் காலையில இருந்து பார்த்து பேசின எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு கேஸ் பத்தி தான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன சிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கௌசிகன் விக்னேஸ்வரன் அப்படிங்கிற இருபத்தி ஆறு வயதுடைய ஆடவர் வந்து அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அதாவது காதலி அல்லது முன்னாள் காதை அவர்களால வந்து கொலை பண்ணப்பட்டது நயா வந்து இந்த ஸ்லாஷ் அல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்னா இன்ன வரைக்குமே வந்து அத்தாரிட்டிஸ் அதாவது போலீஸ் அந்த மாதிரியான அத்தாரிட்டிஸ் வந்து எந்த விதமான அறிக்கை எந்த விதமான ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்டுமே வந்து வெளியிடல ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து நமக்கு கிடைச்ச தகவல் எல்லாருமே வந்து எல்லாமே வந்து சோசியல் மீடியால இருந்து எடுக்கப்பட்டது இல்லைன்னா வந்து இந்த நபர்களை தெரிஞ்சவங்க வந்து அவங்க சொல்றது அவங்க மூலியமா வந்து வெளியே வர தகவல்கள் இந்த கேஸ் பத்தின காணொலி தான் வந்து முதோமது வெளியே வந்துருச்சு ஸோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன விளங்குது ஸோ அதை வச்சு டிராக் பண்ணப்பட்டதுதான் வந்து இந்த இன்சிடென்ட் பின்னால இருக்கிற காரணம் அப்படின்னு இன்ன வரைக்கும் சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவல் என்ன அப்படிங்கிறது அத்தாரிட்டி நமக்கு இன்னும் சொல்லல அதனால இப்ப வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இப்படிதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் நம்புற கருத்துக்கள் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் கௌசிகன் விக்னேஸ்வரன் இவங்களுக்கு சவா சேத் இருபத்தி ஆறு வயது கலைத்துறையில இருக்கிறவங்க பிலிம் மேக்கர் டைரக்டர் சினிமாத்தோகிராஃபர் போட்டோகிராஃபர் சோ இந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்து கலைத்துறையில இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து திங்கட்கிழமை இரவு வந்து கோத்தக்கு முனி அது வந்து யாரோட இல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஆனா கோத்தக்கு முனிங்கள இருக்கிற ஒரு கொண்டமினியம்ல வந்து இருந்திருக்காங்க சோ அந்த நேரத்துல இவங்களுடைய காதலி ஸ்லாஷ் முன்னாள் காதலி இப்போதைக்கு முன்னாள் காதலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சு பேசுவோம் சோ அவங்களுடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து இவங்க இருந்த வீட்டுக்கு வந்து இவங்கள வெட்டி சாகரிச்சிருக்காங்க வெட்டி சாகரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே வந்து லைக் நமக்கு வந்து ஸ்லாட் பண்றது லைக் ரொம்ப கொடூரமா அந்த மாதிரிதான் வந்து மயனுக்கு வரும் லைக் உடல் உறுப்புகளை வெட்டுறது தலைய வெட்டுறது பாடி பார்ட்ஸ் பட் இவங்க வந்து எப்படி வெட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இதெல்லாமே வந்து அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ்ல இருந்துச்சு முக்கியமான பதிவு அந்த வீடியோ கிளிப் வந்து ஆத்தன்டிக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கன்ஃபார்மா எந்த தகவலுமே வெளியே வரல பட் அதுதான் வந்து இந்த கேஸினுடைய ஒரு முதல்ல வந்து அந்த வீடியோ கிளிப் தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த கேஸ் பத்தின முழு விவரமே வந்து வந்துச்சு சோ வீடியோ கிளிப்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா அந்த அவங்களோட முன்னாள் காலேஜ் அவங்களோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த கௌஷிகன் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்களுடைய லெஃப்ட் ரீஸ் அண்ட் ஆல்சோ லெஃப்ட் தாய வந்து வெட்டியிருக்காங்க தொடை பகுதி ஸோ அந்த ரெண்டு இடங்கள்ல வெட்டுறப்போ அங்க வந்து அவங்க வெட்டுனது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆத்திரிஸ் அதாவது அந்த நரபுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான நரபுகள் அதுல இருந்தா வந்து நம்ம இருதயத்துக்கு வந்து நிறைய ரத்தம் மெயின் சப்ளை வந்து அந்த ஃப்ளோர்ல தான் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த நரபுகளை வெட்டுறப்போ இருதயத்துக்கு வந்து ரத்தம் போகாம ரொம்ப ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிருக்காங்க சைபர்ஜி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிருக்காங்க பட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனோன்னா அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது வந்து திங்கட்கிழமை இரவு அவங்கள வந்து சைபர்ஜியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில ஏழு இருபத்தி அஞ்சு போல டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க தட் இவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா கூட்டிட்டு போறப்பே வந்து லைக் அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்ரெஸ்பான்சிவ் ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை காலையில ஏழு இருபத்தி அஞ்சு போல சொல்லிட்டாங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க தட் அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் போல அவங்களுக்கான இறுதி சடங்குமே வந்து நடத்திட்டாங்க அண்ட் வீடியோ கிளிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வீடியோ கிளிப் வந்து எப்படி சோசியல் மீடியால லீக் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த வீடியோ கிளிப்ப வந்து ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய ஐஜி ஸ்டாரிஸ்ல வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐஜி ஸ்டாரில இருந்து அது ட்விட்டருக்கு வந்து டிக்டாக் வந்து ரொம்ப பரவேறுச்சு ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து இதை வந்து ஒருத்தர் அவங்களோட ஐஜி ஸ்டாரில வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இதை ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி யாரு அவரு அப்படிங்கறதுமே வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வீடியோ கிடைச்சதுக்கான முதல் சாஸ் அந்த வீடியோ அதுல நிறைய வீடியோ இருந்துச்சு ஆனா அதுல ஒரு வீடியோ கூட பிளர் பண்ணி கூட நம்ம வீடியோல நான் காட்டுறதே இல்ல ஏன்னா அந்த வீடியோவை பாக்கலாமா வேணாமா அப
என்னால் நம்ம வீடியோ சரியாக செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்னால சரி பார்ப்போம் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து பார்த்தேன் உண்மையிலே போடுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த வீடியோவில் இருக்கிற அவங்களுடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவங்கள அவங்க வந்து யார் இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து போலீஸ் நம்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் பிலீவ்ஸ் தட் இதற்கு காரணம் வந்து ஜேலசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சஸ்பெக்ட் அதை அவங்க எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து ஆறு நாள் ரிமாண்ட்ல வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து செஷன் த்ரீ ஜீரோ டூ அண்ட் பினர் கோட் ஃபார் மேர்டு அது கீழே வந்து நான் சொன்னபடி ஆறு நாள் வந்து ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நியூஸ் அந்த மாதிரி நான் படித்த விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் வந்து இவங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இரண்டு பேருமே அதாவது கௌஷிகன் விக்னேஸ்வரன் அண்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற இந்த பெண் இவங்களுக்குமே வந்து இருத்தார் வைத்து தான் அவங்களுமே வந்து மாடலிங் செய்கிறவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுமே வந்து கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க பிசைஸ் தட் அவங்க வந்து ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பப்படுது லைக் மெடிக்கல் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பப்படுது இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காங்க ஹவு சீரியஸ் வர்தியா ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பிரிஞ்சிட்டாங்க பிரேக்அப் பண்ணிட்டாங்க பட் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னால அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மூவ் ஆன் பண்ண முடியல இந்த காய் வந்து மூவ் ஆன் பண்ணி வேற கேர்ள் கூட கப்பல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஆதங்கத்துல தான் வந்து அந்த கேர்ள் வந்து அவங்கள வந்து வந்து வெட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு சில தரப்பு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து பிரேக்அப் பண்ணல அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து பிரேக்அப் பண்ணல அவங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருந்திருக்காங்க இந்த காய் வந்து சீட் பண்ணியிருக்காங்க இது இந்த பிள்ளை கூட இருந்துக்கிட்டு வேற ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருந்துருக்காங்க ஸோ அது தெரிய வந்து இந்த கேர்ள் வந்து இப்படி ஆதங்கத்தில் இப்படி வந்து செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுமே வந்து இப்போ சோசியல் மீடியாவில் சொல்கிறாங்க என் நான் வந்து நிறைய காணொலி வெளியாச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு காணொலியில் வந்து அந்த வீடியோ எடுக்கிறது வந்து அவங்க வந்து ஒரு காய் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் குரல் வந்து ஆம்பளை குரலாக தான் இருந்துச்சு அங்கே வந்து கௌஷிகன் வந்து ரத்த விளத்தில் கடக்கிறாரு துடிச்சிக்கிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அந்த டைம் We believe that அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ஆம்புலன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கால் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து இவங்க வீடியோ எடுக்கிறப்போ அந்த கேர்ள்ஸை வந்து இவங்க கேட்குறாங்க நீ ஏன் வந்து இப்படி செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப லைக் என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு சட்டலான வேல வந்து அவங்க வந்து என்ன பீஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஹீ பீஸ் மீ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டான சென்டென்ஸ் எனக்கு நினைவு இல்லை திருப்பி போய் அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை ஆனால் அந்த எக்ஸாக்ட் அந்த வேர்ட் வந்து எனக்கு நல்லா இருக்கு அவங்க வந்து என்ன பீஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பார்க்குறப்போ அந்த கேர்ள் வந்து ஒரு கோபத்திலேயோ ஒரு ஆதங்கத்திலேயோ பண்ண மாதிரி தான் வந்து எனக்கு தெரியுது பட் எதாவது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுமே அவங்க வந்து இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்கலாம் இல்லை பிரேக்அப் பண்ணியிருக்கலாம் இது காரணம் வந்து ஜாலசியா இருக்கலாம் இல்லை அந்த காய் வந்து சீட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை சீட் பண்ணாமல் உண்மையிலே அந்த காய் என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கட்டுமே இப்போ இப்படி நடந்ததுனால ஒரு ஆளோட உயிர் போயிடுச்சு ஒரு ஆளோட வாழ்க்கை போயிடுச்சு நிறைய பேரோட மன நிம்மதி சந்தோஷம் போயிடுச்சு ரெண்டு பேர்த்தோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீட் பண்றதா இருக்கட்டும் மூவிங் ஆன் வெரி ஈஸிலியா இருக்கட்டும் இது வந்து மேபி சில பேர்த்துக்கு வந்து இது மாரலி ராங்கா இருக்கலாம் சீட் பண்றது இஸ் மாரலி ராங் பட் மூவிங் ஆன் வெரி ஈஸிலி வந்து ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருப்பாங்க பட் இது ரெண்டுமே வந்து சட்டப்படி குத்தம் கிடையாது பட் ஒரு ஆளை கொலை பண்றது வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் மர்டரிங் தேம்ங்கிறது வந்து சட்டப்படி தப்பு கண்டிப்பா தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் அதையும் தாண்டி ஏன் இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நாங்க நடந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சோம்னா பர்க் ஆஃப் த மூமெண்ட் அந்த நிமிஷத்துல வர கோவம் அந்த நிமிஷத்துல வர ஆத்திரம் எண்ணி அப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க ஆனா அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களே அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணணும் அவங்கள அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேகத்துல நம்ம பண்ணிடுறது சோசியல் மீடியால நிறைய இடங்கள்ல நான்
என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா இருந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உடனே அவங்க வச்சு தெய்வம் மாதிரி பாக்குறீங்களா அவங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து ஏன் எல்லாரும் மறந்துடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதனாலும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இவங்க மேல தப்பு இருக்கு அவங்க மேல தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் அந்த ஐ மீன் அந்த பெண் மேல வந்து கண்டிப்பா தவறு இருக்கு அதனாலதான் வந்து போலீஸே வந்து அவங்கள பிடிச்சிருக்காங்க பட் இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த அந்த ஆடவர் அவங்க கொலை கொலை பண்ணப்பட்டாங்க இல்லையா சோ அவங்க வேலையுமே வந்து தவறு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இல்லாம கூட இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்கிற மாதிரிதான் வந்து நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்படுது சோ யார் மேல சரி அவன் யாரு சரி யார் தப்பு அப்படிங்கிற ஆகியுமெண்ட் நம்ம போறத விட்டுட்டு பிகாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இதை நான் எங்க அம்மா கிட்ட பேசுறப்போ எங்க அம்மா சொன்னாங்க காதல் பண்றப்போ அவங்க எவ்வளவு நாள் காதல் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒருக்கி வச்சுட்டு காதல் பண்றப்போ வந்து கண்ணே மணியே நீ எவ்வளவு உருகி உருகி காதல் பண்ணிருப்பாங்க அந்த முகத்தை பத்தி தானே காதல் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த நபரை தானே அவங்க காதல் பண்ணிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு காதலிச்ச ஒருத்தவங்களை வந்து ஒருத்தவங்களை நம்ம துன் புடுத்துறோம் லைக் யூனோ பிளீட் பண்ண ஊடுறோம் சோ அந்த அளவுக்கு அந்த கோபம் நம்மளோட இமோஷன் வந்து நம்மளோட அறிவை மறைச்சிருது அந்த ஒரு சில நொடிகள் நம்ம நின்று நம்ம அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தின அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இது பண்றதுனால எனக்கு என்ன ஆகிற போது இப்போ பெண் வந்து இப்படி செஞ்சதுனால இவங்களுக்கும் சேர்த்து தானே பாதிப்பு அதுக்கு பதிலாக நீங்க கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் நான் வாழ்க்கைய பார்த்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தா எவ்வளவோ வேற மாதிரியா இருந்திருக்கலாம் அப்ப வந்து உண்மையிலேயே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல யாரும் தப்பு பண்ணிருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மனசு குறு குறுன்னு இருந்திருக்கும் தப்பு பண்ணாதவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கை நிம்மதியா நடத்திட்டு போயிருக்கலாம் பட் இப்படி ஒரு முடிவு இங்க எடுக்கப்பட்டதுனால லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் இறுதியா வந்து இதை நான் கண்டிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றேன் நினைச்சேன் நம்ம வந்து எல்லாருமே சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றோம் இல்லையா சோ இந்த கேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து சரி யார் இவரு இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படி சொல்றாங்க யாரு இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சோசியல் மீடியாவை தேடி பாக்குறப்போ ஆஹ் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவங்களுடைய சமூக வலைத்தளத்துல வந்து ஒரு லைன் எழுதியிருந்தாங்க அவங்கள வந்து அவங்கள அவங்களோட சமூக வலைத்தளம் தேர்னாலே வந்து அந்த ஒரு லைனை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் கைண்ட்னஸ் ஓன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே லைக் நம்ம வார்த்தையில எவ்வளவு சுலபமா சொல்லிடுறோம் ஆனா அது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு டெஸ்டா வரப்போ ஒருவேளை அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து அவங்க சீட்டு பண்ணப்பட்டிருந்தாலோ இல்லைன்னா வந்து அவங்களால மூவ் ஆன் பண்ண சிரமப்பட்டிருந்தாலோ இதுவுமே ஒரு நல்லதுக்கு தான் இதுல வந்து என்ன நல்லது இருக்கு ஓ மேபி நான் ஒரு பெட்டர் பர்சன் ஆக இருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போல மேபி அதுல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை பார்த்துட்டு அவங்க விலகி போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து காதல் காட்டின ஒருத்தர் மேல அவங்க கொஞ்சம் கருணி அதாவது கைண்ட்னஸ் காட்டியிருந்தா இந்த சுச்சுவேஷன் இப்படி நடந்திருக்காது இன் ஷார்ட் சொல்றதுக்கே எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனா அந்த ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம இமோஷன் நம்மள ஓவர்டேக் பண்ணாம நம்ம பாத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிற நிறைய அசம்பாவிதத்தை வந்து நம்மளால தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் and as how i said in the very beginning in the case pathi na report official report police report edume vandu inna veliya varala ipo varaikku vandu social media la in the case pathi pesa padra vishayangal dhaan vandu namakku theriyum so appadi edaachi officially vanduchina paapome so that's all for today's video indha video ungalku pidichirundha indha video like pannunga share pannunga indha channel subscribe pannunga marakama bell button tattirunga bye bye and thank you